。说起小米的折叠屏手机啊，大家对一代产品的主要印象是什么？可以走一波弹幕。相信现在弹幕里应该有很多是遥控器半成品不该作为 Mix 系列发布等等啊。总之呢，横向对比同期的折叠屏手机啊，这款产品的表现确实很拉垮。以至于即便是大幅降价，也没有清完库存啊，是小米高端产品线上一款非常失败的产品、啊。所以呢，在折叠屏这个领域，小米呢急需一款新品来为自己证明。那么这一次 Mix Fold 的话，它的表现到底怎么样呢？一起来看一下视频。作为小米在售的最贵机型，这一次的质感没有让大米失望。LG 玻璃后盖磨砂效果非常细腻，触感呢比较像 iPhone 的磨砂背板，抗指纹效果不错。中框部分呢是亮面铝合金材质，光线照射下，整体看上去呢还是比较精致的。配色呢也是恰到好处。这个摄像头设计呢更像是小米十二横过来的拉长版啊，中间有一条横向分割线作为点缀。当然需要注意的是，旁边这个小方块啊并不是潜望式摄像头，而是两倍人像。就外观来说呢 ，Mix Fold 二确实是进步明显啊，质感、审美都在线。那么满分十分，大家会给几分呢？自带贴膜的情况下，实测重量呢是266克左右，要比屏幕尺寸小一圈的范德恩啊还更轻，在同级别尺寸下的外折屏机型里面算是最轻的一个了。厚度呢也比较感人，范德恩的厚度是 16.2 毫米，而 Mix Fold 二只有 11.6 毫米左右，几乎是和内折设计的 Mate X2 是持平了。当然，实际握持感受上来说 ，Mate X2 呢还是会感觉更薄一些啊，这点呢主要和两侧的曲率有关。Mate X2 呢更像是握着一个弧形中框的机子。Mix Fold 二呢，则更像是带有点弧度的垂直中框手机。除了厚度、重量大改之外，这一次外屏尺寸呢，也终于是回归到了正常水平，六点五六英寸，二十一比九，一百二十赫兹刷新率啊，终于是能够作为一台正常手机来使用了。这点呢，对于折叠屏手机来说，大米觉得很重要，因为如果是作为主力机，那么外屏的整体使用率肯定是要高于内屏的。需要吐槽的一点是 ，Mix Fold 自带的外屏贴膜比较尴尬啊。原本屏幕右侧做了一个微曲面，是为了提升侧滑手势的舒适度，结果这个贴膜覆盖面积呢刚好小了一些，每次手势侧滑都会有割手感。外屏的尺寸比例 OK， 厚度重量相对更能接受，折叠屏轻薄化这个方向，但我们觉得没啥毛病。毕竟折叠屏实用化的第一步是要让大家有欲望拿起来用啊，动辄三百克以上的大板砖手机啊，大米个人呢是没啥兴趣的。但是现有技术条件下，轻薄折叠屏也就间接意味着堆料上的妥协。那么 Mix Fold 的妥协点是哪些呢？首先呢是内屏的折痕控制上，对比 Mate X2 和 Find N， 折痕呢要更加明显，不深但是比较宽。手指划过屏幕中间呢会有凹凸不平的感觉，转轴是不支持自由悬停的，而且屏幕展开的手感呢也是 Find N 会更加扎实一些。不过随机附赠的保护壳是自带支架功能的，无论是折叠状态还是展开状态，都可以支撑起来看视频用。外围功能接口上，红外 NFC 双扬声器呢都给到位了，而且音质表现呢还不错。对比部分呢在视频结尾，但是入门级的 Z 轴马达震感就比较拉垮了，又松又散。另外呢也没有配备无线充电功能。影像方面 ，Mix Fold 的主摄呢是 IMX 7 6 6加光学防抖， 8 0 0万像素的两倍长焦，以及一个 1,300 万像素的超广角。按照焦段设定和硬件规格，我们选择比较接近的 X80 来进行对比。万元旗舰加徕卡雷鸣，能不能打过 4,000 档的拍照标杆呢？主摄白天表现，总体来看呢，区别在于调色倾向上， X80 整体偏鲜艳，动态范围呢更加出色。Mix Fold 啊，明暗对比度更高，小图观感还行，但是部分场景放大看，尤其是阳光照射的植物叶子，看起来呢会白花花一片。夜景表现上 ，X80 成像时间呢要更长一些，暗部和灯箱细节也好许多。Mix Fold 自动夜景算法介入啊不是太稳定，有时候高光会压不下来。虽然说暗部噪点呢控制还行，但是整个画面涂抹感比较严重。对于这颗 MX76 来说，算法调试优化这块明显是不太到位的。切到两倍镜头之后 ，Mix Fold 的解析力明显落后，感觉这个800万像素的两倍长焦啊，还不如大底主摄的数码裁切。而且长焦的 H 加算法呢也是不太到位，拍摄一些有灯箱的样张时也容易出现局部过曝。超广角方面 ，X80 呢因为支持自动对焦，细节表现呢依然要更加出色。到了夜景环节，差距呢就被进一步拉大了。Mix Fold 二的超广角涂抹算法差不多是把路面的一些细节啊都给涂抹没了。虽然说 Mix Fold 二主摄规格不算差啊，不过对比 X80， 无论是主摄还是两颗副摄的表现，差距呢还是挺明显的。啊，对于这台机子的拍照表现，只能说这真不来卡。目前来看，今年小米影像拍照上的精华，可能就只在十二 S Ultra 上了。内外屏都搭载了三星 E5 屏幕，实测数据我们简单过一遍。内屏六个区块，平均分值亮度呢是一千零四十四尼特，白底色温呢是六千九百八十四 K， 外屏呢是九百九十八尼特，白底色温呢是七千零六十九 K。色准方面，标准模式下，内屏平均低压态一呢是一点一，外屏平均低压态一呢是一点三，亮度和色准都没啥毛病。外屏呢，因为是 6.56 英寸，实际文字显示精细度这块呢，其实还不错。内钻牌折损后呢，大概是341 PPI， 内屏的 PPI 呢要弱一些，折损后呢大概是294左右。
但一般来说啊，折叠屏展开状态下的使用视距通常会比外屏的远一些，精细度的差距感知不会像常规直屏手机啊那么明显。因为一五微棱镜的关系，倾斜四十五度左右，屏幕会出现局部偏蓝的情况。当然，对比两 K 一五屏幕，可视角度的劣化问题呢要小许多。总之啊，这一次 Mix Fold 啊，折叠状态下日常的使用体验对比上一代是明显提升了，更接近于常规直屏。内外屏的色准、刷新率体验也都保持了较高的一致性。那么在软件层面上，米 i 对于大屏的优化进步了多少呢？首先是展开之后啊 ，Mix Fold 不像 Find N Mate X2 那样直接对当前桌面进行拉伸，而是变成了两个桌面页，能够显示更多的图标和小组件，空间利用率呢会更高。但是在第三方软件的适配上 ，Mix Fold 呢依然是比较尴尬啊。比如说平行视窗功能，我们大约安装了50个左右的常用 App， 实际适配支持的呢只有12个左右，就连常用的淘宝也依然是不支持的。注意，这已经是开售两个月之后的最新版系统了。第三方软件的平行世界优化数量依然是远不如华为的 Mate X2， 而且平行视窗的显示逻辑呢，依然是只能是上下级关系，无法像 Mate X2 那样左边和右边独立浏览，方便在购物软件里面进行比价。因为 Mix Fold 的内屏呢没有前置摄像头，如果在内屏状态下切换到前摄，会提示你翻个面啊，这个时候调呢是主摄进行自拍，画质呢会比一般前摄更好。但是呢，因为摄像头在左半部分，如果自拍的时候看着屏幕啊，视线呢还是看着会比较奇怪的。不过屏幕展开给别人拍照时，可以将外屏作为一个预览窗啊，方便实时预览。这个呢倒是比较实用。现阶段来说 ，Mix Fold 展开后的大屏，相对于常规直屏，最大的优势还是在于部分多媒体云娱乐场景呢会有更好的体验。比如说阅读小说、看漫画这些场景呢是折叠屏的强项，因为屏幕比例呢更加接近于方形，实际显示的内容啊就要比竖屏状态更大更爽。另外，在看一些4比三的老视频时，也会有更强的体验。看1 8比九视频时，画面呢依然要比大多数常规旗舰更大些。但如果是播放2 1一比九的电影时啊，就不如一些常规直屏手机了。优势呢应该是开弹幕不会遮挡视频画面。玩游戏的时候可以设置等比显示或者说填充显示，像吃鸡这类手游，选择填充呢就可以拓展上下视野，画面更大，利于瞄准。卡牌类游戏呢也比较适合，比如说炉石传说、斗地主这些。但是 MOBA 类游戏内屏体验就明显不如外屏了，全屏填充视野呢会很小，画面等比显示在中间，两只手握持的时候呢，总感觉是有点不着力。显示在下面的时候，难得呢会感觉明显头重脚轻，而且空白区呢并不是黑色填充显示的，无形中也会浪费更多电量啊，建议呢还是折起来玩。当然，这里我们也是测试一下 Mix Fold 的游戏表现。外屏模式，网主量九十帧，极致画质平均呢是九十点五帧，整机框呢是三点五二，表现呢还是挺稳的。原神三点一，二十分钟游戏平均呢是四十一点九帧，整机框呢是四点六二，高负载游戏是不如常规直屏旗舰来的稳的。续航方面，三百尼特亮屏续航测试 ，Mix Fold 二的成绩呢是六小时零七分，因为骁龙八加整体的功耗能效对比八加一和八八八都有明显提升，所以说在日常发热、流畅度、续航表现上都是要明显好于 Mate X2 以及 OPPO Find N 的，核心体验呢更有保障。六十七瓦有线充电，十五分钟快充电量呢是八点七五瓦时，完全充满耗时呢是四十三分钟。OK， 简单小结，今年 Mix Fold 二在整体的质感、屏幕形态上的进步啊，确实非常大。外屏比例显示素质完全可以作为正常手机使用，轻薄机身在内折机型里面表现数一数二。另外，骁龙八加加持下，日常使用无论是流畅度、续航、发热，都明显好于另外两台八八八的折叠屏机型。但是呢，现有技术条件下，折叠屏的轻薄和堆料依然是一个鱼和熊掌不可兼得的问题。比如说 ，Mix Fold 的屏幕折痕相对另外两款呢要更加明显啊。虽然说售价是九千加的机子，但是影像表现依然是比较弱的。C 轴马达震感拉垮，没有无线充电。另外还有一点呢，就是米 i 对这个机子的软件适配力度，我觉得是明显不够的。平行视窗截止到目前为止依然就那么几款。折叠屏手机发展两年多时间啊，硬件上无论是铰链、折痕控制、整机的这个厚度、重量都在进步。但它相对于常规直屏机型最大的优势在哪里？又或者说有没有杀手级应用？目前来看呢，并没有。最大的优势应该就是可以随时随地展开变大屏，提升部分的多媒体影音娱乐体验。但为此，你也要随时随地承受更加厚重的手感啊！即便是像 Mix Fold 这种主打轻薄的折叠屏手机啊，带上随机附赠的手机壳之后，也是难逃接近三百克的重量。所以呢，在购买之前要考虑清楚一个问题啊：你对于大屏娱乐场景的需求到底大不大？如果大多数手都在用外屏的话，那么更高的价格、更厚重的机身以及更低的结构强度，这些呢就明显得不偿失了。折叠屏手机，你要追星尝鲜体验下呢还行啊，但是对于绝大多数普通用户来说，并不值得推荐。常规旗舰机加一个 iPad mini 六，依然会带来更好的使用体验。OK， 那么以上就是关于 Mix Fold 2的全面评测了。如果觉得视频做得还不错，希望各位老铁能够给三连支持一波，这是我们继续更新视频的最大动力。那我们下期视频不见不散，拜了个拜。
Okay, you can be a best, or you're not gonna be 